Hii ni hadithi ya Kiswahili. Mwanamfalme asiyekuwa na kasoro. Hapo zamani za kale katika ardhi iliyo kwa mbali paliishi binti mfalme mrembo. Alikuwa akiishi katika kasri kubwa na alikuwa na wajakazi wengi. Lakini binti mfalme hakuwa na furaha kwani kuna mchawi aliyekuwa amempenda. Mchawi huyo mbaya alitaka kumiliki binti mfalme. Alijigeuza na kuwa paka mkubwa na kuanza kumfuata binti mfalme kila mahali. Ni mwana mfalme pekee angevunja laana hiyo. Ilijulikana kuwa mwana mfalme alihitajika kufuatia mkia wa paka huyo mkubwa na ndipo binti mfalme atakuwa huru. Na hapo karibu kuliishi mwana mfalme alisikia kuhusu binti mfalme mrembo. Hivi ni vibaya sana. Lazima binti ya mfalme awe huru. Mawaziri, msimuombie mtu yeyote kuhusu kwa asili kwangu. Kwani hilo litamuonya paka huyo. Nitaufuata mkia wake, pindi mchawi huyo atakapokuwa amelala. Na hilo ndilo lilotokea. Ilipofika usiku, paka mkubwa alikuwa amelala. Mwana mfalme aliukanyaga mkia wake na ghafla Ola za batoje. Muache binti ya mfalme sasa hivi na kuamrisha. <laughs> Nitamwacha huru. Lakini nani atakaye kuachilia huru wewe? Ninamlaani mtoto wako wa kwanza. Atazaliwa na kuwa kubwa sana na atakuwa mfalme mpaka atakapolikubali hilo. Wani ufalme wako utakuwa na falme asiye na kasoro. <laughs> Lana hii haina maana yoyote aliwaza mwana mfalme. Mtoto wangu atagundua kuwa ana pua kubwa sana mapema na pua kubwa si kasoro. Ile alipasi kunitia wasiwasi. Asubuhi hiyo binti mfalme alikuwa mwanamke mwenye furaha zaidi duniani. Himaya yote ilikuwa na furaha kwa sababu ile mchawi alitoweka. Binti mfalme alioa mwana mfalme. Mwana mfalme alifurahi sana kwa kumkomboa binti mfalme na hata akasahau kuhusu ile laana. Na hakumwambia yeyote kuhusu laana hiyo. Miaka ilipita na binti mfalme ambaye sasa alikuwa malkia alijifungua mtoto wa kwanza. Mwana mfalme Hasim Alizaliwa wakati mfalme alipokuwa ziara. Lakini furaha haikudumu kwa muda, kwani Malkia hakuweza kuishi. Himaya hiyo ilikuwa haijasahau hasara yao wakati walipopokea taarifa mbaya. Meli ya mfalme ilikuwa imezama baharini. Mwana mfalme Hasid sasa alikuwa mrithi wa pekee wa kiti cha enzi, lakini kulikuwa na dosari fulani kuhusu mwana mfalme <laughs> jamani ile ni pua ya kawaida kweli <laughs> nusu ya uso wake imefunikwa na pua ah usisemi hivyo kwani ni mfalme wetu mtarajiwa lazima tuhakikishe kwamba hatutahitaja kuhusu pua yake kubwa sitaki kuwe na sababu yoyote ya kumwaibisha mfalme wetu ni jukumu letu kulificha hilo na kuhakikisha asihisi hilo kwa hiyo mawaziri na wafanyikazi wakaamua kuificha dosari iliyokuwa kwenye uso wa mwana mfalme. Kila picha ya mtu mwenye pua ya kawaida ilitolewa kwenye kasri. Kila mfanyakazi na wahudumu wote walionywa. Hakuna anayestahili kuitaja pua hiyo kubwa. Kila mtu alitakiwa kumsifu mwana mfalme na pua yake kubwa. Shuleni walimu walifanya zaidi mpaka kuibadilisha historia walionyesha mashujaa waliokuwa na pua kubwa watu wote waliwacheka wale waliokuwa na pua za kawaida mawaziri walifanya kila kitu walichoweza na hata wakawaambia baadhi ya wanaume watanashati wabandike pua kubwa kwenye nyuzo zao kila mara wanapoingia kwenye kasri mwana mfalme alikuwa huko akijigamba na kujisifu kwa kuwa na pua kubwa dosari ilifichwa <laughs> Mwana mfalme mtukufu. Lakini wakati wako umefika wa kupea cheo. Lakini unafahamu vizuri sheria. <laughs> Itabidi uoe ndipo utakaporidhi kiti cha enzi. Na naelewa waziri. Nimekuwa na nia ya kumwamba mfalme wa Besford anyozeshe binti yake. Kwa kweli yeye ni mrembo zaidi. 
na kweli anapua ndogo lakini mimi nina moyo mkubwa nitakubali kasoro yake hivyo <laughs> ni vizuri sana mtanashati nitafanya matarisho haraka wafanyikazi na mawaziri walikuwa wamezoea kudanganya kuhusu pua ya mwanamfalme walikuwa wamesahau kumfahamisha mfalme wa baseball kuhusu kasoro hiyo mfalme alikubali ndoa lakini kisha mwana mfalme wangu mtakatifu binti mfalme wa Bezbot ametekonyara kuna taarifa kwamba amerushiwa laana amewekwa mateka katika kasri ya vio Bezbot yote sasa inamtafuta uh, nini ni nani anayethubutu kumfanyia hivi nitayarisha jeshi langu mimi mwenyewe nitakwenda kumtafuta binti ya mfalme kwa hiyo mwana mfalme akaondoka na watu wake. Walipokuwa katikati ya jangwa, upepo mkali ulimtanganisha mwana mfalme na jeshi lake. Alipoamka, aliweza kujipata mahali asiko kujua. Alitembea na kutembea, lakini hakumuona yeyote. Ah, nice nja. Na nina kiu tena sana. Nifanye nini sasa? Oh, subiri. Ile ni nyumba. Bibi, nimepotea mimi. Unaweza kunipa maji ya kunywa na chakula angalau? Ah, bila shaka. Unaonekana umechoka. Ingia ndani. Subiri. Hivi, hiyo ni pua yako ambayo ni kubwa sana. Kusema kweli, sijai kuona pua kubwa kama hiyo kwa mtu aliyehai wala maiti. <laughs> Nini? Ameanza kuzungumza sana kwa ghafla. Na pua langu si kubwa. Pua lake ni ndogo sana. Lakini naisinja, nasipaswi kubishana naye. Eh, uh, uh, bibi, naisinja sana. Naweza kupata kitu cha kula. Ah, bila shaka, lazima utakuwa na isikiu pia. Si umesema uko na kiu? Ah, hata hivyo nitaambia watu wangu wakupe maji. Maji ni muhimu sana mwilini mwetu. Unajua samahani, lakini pua yako inanitatiza sana. Siku zote imekuwa hivi kubwa. Na mbona bado unasubiri hapa nje? Unaonekana umechoka. Kwani hutaki kuingia ndani? Ah, kwa kweli nataka, lakini nadhani nataka kuzungumza kuhusu pua langu zaidi ya kutaka kumkaribisha mgeni aliye na kiu na njaa nyumbani kwako. Ah, unazungumza sana. Ingia ndani. Na, zungumza sana mimi. Mimi? Mungu wangu, ni kwa sababu na isinja tu. Mwana mfalme alipoingia ndani ya kijumba alishangaa. Kijumba kilikuwa kimepambwa na vitu vya zamani vizuri. Kilionekana kitajiri, mwana mfalme alivutiwa. Hii ni nyumba yako? Ni kubwa kama kasri. Wewe ni nani? Ah, nimepeza nyumbani, kwa hiyo nikajijengea yangu. Unajua, nilikuwa malkia wa mbali sana. Miaka michache iliyopita nilipotea nilipokuwa nimekwenda kuwinda. Kwa bahati nzuri nilikuwa na vitu vyangu na baadhi ya watu wangu. Ni hadithi ya kuchekesha. Sikugundua nilipoifuata njia isiyo stahili na kwenda ndani zaidi mstoni. Nilipotoka ndipo nilipoona mali hapa. Wakati huo nilikuwa na hadithi ya watu wangu. Hadithi ya mfalme na paka jitu mkubwa. Lakini kumbuka paka huyo hakuwa mkubwa kulinganishwa na pua yako. Oh, atawacha kweli kuzungumzia pua langu. Alipotea alipokuwa anazungumza na wafanyikazi wake. Kwani agundui kuwa kasoro yake kuzungumza sana ndio iliyemfikisha hapa. Je, unataka kusikia kuhusu binti ya mfalme na paka mkubwa? Ah, ni bora ni. Ah, sawa. Kwa vile umesisitiza. Kwa hiyo, huyu paka ambaye alikuwa mchawi, alimlaani mwana mfalme alipoukanyaga mkia wake. Ah, naelewa sasa. Wafanyikazi wanafundishwa kuepuza kasoro ya Malkia. Anazungumza sana na wanaambiwa wasilitaji hilo. Ujinga ulioje? Mtu anawezaje kukosa kuziona kasoro zake mwenyewe? Hivi kweli unanisikiliza? Na ni kwa nini hiyo pua yako haikukeri? Sasa kwa vile mwana mfalme hakuhisi njaa tena, hakuweza kuvumilia. Bibi, na kuomba uache kutaja pua langu. Ni madharao hayo. Je, nimekuambia kuwa unazungumza sana? Na pia kuwa unapoa ndogo sana. 
walangu linafanya kwa mtanashati na ninajivunia hilo. Asante kwa chakula naondoka kwenda kumtafuta binti wa mfalme wangu. <laughs> Nadhani huna kio katika kasri yako kubwa. Na hata ukimpata binti ya mfalme wako kwenye kasri ya vio, utaivunjaje laana kwa kuubusu mkono wake? Uoni hiyo pwa yako tanashati itakuwa kikwazo? Naamini uwezi kuyo na migu yako sababu ya hilo dude kubwa usoni mwako. Mimi ni mwana wa mfalme anayeheshimika. Sitajihusisha na ugomvi usio na maana na wewe. Naondoka sasa hivi. Nini ajabu? Yuko sawa. Siwezi kuyana miguu yangu. Ile itakuwa ni jambo la kawaida kwa wafalme na malkia. Atajuaje huyu? Hata kugundua kuwa ameniipa njia ya kuivunja ile laana. Alipokuwa njiani, mwana mfalme aliona soko. Watu wengi walikuwa kipita wakiashiria pua yake na kucheka. Hii ni ajabu. Kila mtu hapa ana pua ndogo ndogo. Na wanaliona langu ajabu. Ufalme wote huu ni wa ajabu. Lakini akili ya mwana mfalme ilianza kuingiwa na shaka. Kila mtu alikuwa na pua ndogo, lakini hakuna ilimfanya atishe. Alipofika kwenye kasri ya vio, alimuita binti ya mfalme. Binti ya mfalme, ni mimi. Mwana mfalme Hyacinth, nimekuja kukuokoa. Ah, hivi umekuja. Lakini hiyo ni nini usoni mwako? Hivi hiyo ni pua yako. Tutalizungumzia pua lako ndogo baadaye. Wacha nivunje laana kwanza. Mwana mfalme alipanda kwenye kasri na kuchukua mkono wa binti mfalme. Alipokuwa anataka kumbusu, aligundua kwamba mdomo wake haungeweza kuguza mkono wa binti mfalme. <sighs> Samaani binti ya mfalme, siwezi kulivunja laana. Sikujua hili mapema. Kwa kweli pua langu ni kubwa sana. Mfalme mzima ulinifanya ni isi sawa na pua langu hili, lakini ni kasoro na itanibidi niishi nayo. Subiri, wewe wewe ndiye yule mwanamke mzee ambaye angewacha kulisema pua langu. Umefikaje hapa? Na wafanyikazi wako uko wapi? Mimi si Malkia mwanamfalme wangu. Ilibidi nijibadilishe ili nikufanye hiyo na kasoro uliokuwa nayo. Himaya yako ililaniwa na mchawi. Ulitakiwa kuikubali kasoro yako ili uweze kuwa mfalme. Na sasa umeza kuivunja laana. Kwani hujaiona pua yako mwanamfalme wangu? Pua, pua langu, oh, ni la kawaida sasa. Kwa hiyo, sina kasoro yote sasa. La mwanangu, sote tuna kasoro. Huku ivunja laana kwa kuikunja pua yako, kwa kika kujipenda ni muhimu. Lakini kukizidi, kuna tupinga kuyajua mapungufu yetu enyewe. Tunayapata tunayotaka kweli pindi tu tunapozijua kasoro zetu kama vile tu ulivyompata binti ya mfalme na kuweza kuivunja laana kuijua kasoro yako tunapoziona kasoro zetu wenyewe ndipo tunapokosa kasoro kwa kweli mwana mfalme na binti mfalme walirudi kwenye himaya na kuoana na ufalme huo sasa ulikuwa na mfalme asiyekuwa na kasoro 